გამარჯობა თქვენ კვლავ 311 ოთახში იმყოფებით და დღევანდელ ვიდეოში იხილავთ ათ ყველაზე უცნაო რეკორდს რომელიც გინესის რეკორდების წიგნშია დაფიქსირებული სანამ უშუალოდ ათეულზე გადავალთ მოკლედ გავიხსენოთ გინესის რეკორდების წიგნის შექმნის ისტორია და ვისაუბროთ მის მნიშვნელობაზე გინესის რეკორდების წიგნი მოიცავს ცნობებს ადამიანის უდიდესი მიღწევებისა და რეკორდების აგრეთვე ბუნების უნიკალური მოვლენების შესახებ ამჟამად გინესის მსოფლიოს რეკორდების წიგნი იბეჭდება გამომცემლობა გეიმერისა გიდით და ახალ ახალი რეკორდები თივსება. მასში მოხვედრა საპატიოა, რისთვისაც ათასობით ადამიანი იღწვის. საინტერესო ამ წიგნის შექმნის ისტორია. 1951 წლის 8 ნოემბერს ინგლისელი ლორდი ჰიუ ბივერი, არტურ გინესის ლუცახარშის აღმასრულებელი დირექტორი, მეგობრებთან ერთად ნადირობდა გარეულ ფრინველებზე ვექსფორდში. მონადირეებმა კამათი გამართეს იმის თაობაზე თუ რომელი ფრინველი უფრო სწრაფად ფრენდა. მათ ვერ მიაკვლიეს ცნობას, რომელშიც ზუსტი მონაცემები იქნებოდა ამა თუ იმ ფრინველის ფრენის სისწრაფის შესახებ. ამის გამო 1954 წლის აგვისტოში ჰიუ ბივერმა გადაწყვიტა საგანგებო საცნობა რო კრებული შედგენა და გამოცემა. მალევე მეცნიერთა მონაწილეობით შეიქმნა ბიურო და დაიწყო უდიდესი მოცულობის ინფორმაციის დამუშავება. 1955 წლის 27 დაგვისტოს გინესის კორპორაციამ გამოსცა პირველი წიგნი, რომელიც მალევე ბესტსელერად იქცა. მომდევნო წელს წიგნი გამოიცა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში, გერმანიაში, ესპანეთსა და სხვა მრავალ ქვეყანაში. მას დამფინანსებელი ფირმის გინესის სახელი დაინათლა. 2005 წელს აღინიშნა გამოცემის 27 წლის თავი. ახლა კი რაც შეეხება ჩვენს მიერ შედგენილ ყველაზე უცნაურ რეკორდთა ათეულს. ჩვენისის მიათე ადგილზე არც მეტი, არც ნაკლები ყველაზე მძიმე გოგრა გავიდა. ეს რეკორდი 2009 წლის 8 ოქტომბერს დადასტურდა გინესის რეკორდების წიგნის ოფიციალური წარმომადგენლის მიერ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვისკონსინის შტატში ფერმერმა კრისტივენსმა მოახერხა და გაზარდა გიგანტური გოგრა, რომელიც 822 კილოგრამს იწონიდა. იგი გახლდა 28 კილოგრამით უფრო მძიმე ვიდრე იქამდე არსებული რეკორდული სიმძიმის ოჰაიოში გაზრდილი გოგრა. ამაყმა ფერმერმა ასევე ისაუბრა თავის საიდუმლოზე. როგორც აღნიშნა გოგრის ზრდის პროცესში იგი იყენებდა ბუნებრივ სასუქს, მიწის ხშირი გაფხვიერების მეთოდს, ასევე ზღვის წყალმცენარეებსა და თევზებისგან დამზადებულ ემულსიას. კრისტივენსის მიერ მოყვანილი რეკორდული სიმძიმის გოგრა რამდენიმე კვირის განმავლობაში გახდა გამოფენილი ქალაქ ნიუ-იორკში, ბრონქსის ბოტანიკურ ბაღში, სადაც ნებისმიერ მსურველს შეეძლო მისთვის თვალის შეულება. ჩვენისის მეცხრე ადგილზე გავიდა ავგუსტა ბანგი, ადამიანი, რომელიც შთამომავლობაში ყველაზე მეტ თაობას მოესწრო. ჩვენ ქართულ ენაში გვაქვს სიტყვები შვილი, შვილიშვილი, შვილთაშვილი და შვილთაშვილიშვილი. რაც ხუთი თაობის აღსაწერად სრულიად საკმარისია, თუმცა არ იქნებოდა საკმარისი ავგუსტა ბანგის მონაგარის აღსაწერად. რამდენადაც იგი შვიდ თაობას მოესწრო. ეს კალბატონი 1859 წლის 13 ოქტომბერს დაიბადა ნიუ-იორკის შტატში, თუმცა ჯერ კიდევ ჩვილობაში ვისკონსინში გადასახლდა. მოცემული რეკორდი კი 1959 წელს დამყარდა, როცა ეს კალბატონი 19 წლისა და 17 დღის გახლდა. 1959 წლის 21 იანვარს შეიქმნა ასეთი სიტუაცია. ამ მომენტისთვის ავგუსტა უკვე 19 წლის გახდა. მისი ქალიშვილი 19 წლის. მისი შვილიშვილი 30 წლის, შვილთაშვილი 48 წლის, შვილთაშვილიშვილი 23 წლის, ამ უკანასკნელის შვილი 15 წლის, რომელმაც ამ დღეს იმშობიარა და ავგუსტას მეშვიდე თაობის შთამომავალი გაუჩინა. რითაც ეს ქალბატონი გინესის რეკორდების წიგნში შევიდა. ალბათ წარმოუდგენელი ამ რეკორდის მოხსნა მომავალში. თუმცა ვნახოთ, ჩვენი სამყარო მრავალფეროვანია და ხშირად გვანებიურებს მოულოდნელობა მერვე ადგილზე ასევე ძალიან უცნაური რეკორდი გავიდა, რომლის ავტორიც ხორვატი კრუნო ბუდიშელიჩია. ეს რეკორდი 2010 წლის 22 მაის ხორვატიის დედაქალაქ ზაგრებში დამყარდა. ახალგაზრდა ხორვატი გახდა ადამიანი, რომელმაც ყველაზე მეტი მაისურის ჩაცმა მოახერხა. მაისურების რიცხვი არც მეტი, არც ნაკლები 245 შეადგენდა. მან რეკორდის დამყარება იმ ზომის მაისურებით დაიწყო და საბოლოოდ მრავალ იქსელამდე აუდა. 255 მაისურის ჩასაცმელად კრუნოს 2 საათზე მცირე დრო დასჭირდა. ასევე გვინდა გითხრათ რამდენიმე საინტერესო ფაქტი ამ რეკორდთან დაკავშირებით. კრუნო ბუდიშელიჩამდე აღნიშნული რეკორდი შვედ ახალგაზრდას ეკუთვნოდა, რომელმაც 258 მაისურის ჩაცმა მოახერხა. კრუნო მას 7 მაისურით გადაუსწრო. ამ 255 მაისურის წონა ჯამში გახდა 37 კგ. ერთ მომენტში როდესაც ჯერ მხოლოდ 100 მაისურით ჰქონდა ჩაცმული, მან ოფიციალური დამკვირვებლები გააფთხილა, რომ შესაძლო იყო შეეწყვიტა მაისურების ჩაცმა, რადგან მაისური საყელოები უჭერდა და სუნთქვის პრობლემებს უქმნიდა. თუმცა ასე არ მოხდა და კრუნომ დაწყებული საქმე ბოლომდე მიიყვანა. ამ ამბის შემდეგ 8 წელზე მეტი გავიდა და ეს რეკორდი კვლავ ხელშეუხებელია. ნახოთ ვინ მოახერხებს 256 ან უფრო მეტი მაისურის ჩაცმას. მე შვიდი ადგილი ძალიან საყვარელ არსებას ეხება. 
ძაღლი ადამიანის საუკეთესო მეგობარია. იგი არასდროს ღალატობს პატრონს და ყოველთვის ესმის მის. თუმცა ალბათ ჩვენ ისეთ მეშვიდე ადგილზე გასულ მეძებარი ჯიშის ძაღლს განსაკუთრებით კარგად ესმოდა პატრონის რადგან იგი რეკორდების წიგნში სწორედ ხურების დიდი ზომის გამო მოხდა. ილინოისის შტატში მობინადრე კრისტინა და ბრაიან ფლესნერები საკუთრებაში მყოფმა ძაღლმა სახელად თაიგერმა რეკორდი 2030 წელს დაამყარა. მისი მარცხენა ყურის სიგრძე 34 სანტიმეტრსა და 30 მილიმეტრს შეადგენდა. მარჯვენა ყურის სიგრძე კი 34 სანტიმეტრსა და 80 მილიმეტრს. აღსანიშნავია რომ თაიგერამდე აღნიშნულ რეკორდს მისტერ ჯეფრისი ფლობდა, რომლის ყურის სიგრძეც 30 სანტიმეტრს აღწევდა. მეექვსე ადგილზე კიდევ ერთი ჩვენი ოთხფეხა მეგობარი ლარჩი გავიდა. ლარჩი ვატოსის ჯიშის ხარი გახლდა. ამ ჯიშის წარმოშობა აფრიკის კონტინენტიდანაა, თუმცა ლარჩი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მისურის შტატში დაიბადა 1985 წლის 13 ოქტომბერს. მისი პატრონი ჯენის ვულფი მას 5 კვირის ასაკიდან უვლიდა. ახლა კი რაც შეეხება უშუალოდ რეკორდს. ლარჩი გახლავთ ისტორიაში ყველაზე დიდი გარშემოწერილობის რქის მქონე ხარი. მისი რქის გარშემოწერილობა 85 cm უტოლდება. სამწუხაროდ 2013 წელს ლარჩი რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს სიმსივნით გარდაიცვალა და ასე დასრულდა მისი და ჯენისის 15-წლიანი მეგობრობა. ჩვენისის მეხუთე ადგილზე გასული რეკორდი კრის ელიოტსა და ტაისონ ტერკის დუეტს ეკუთვნის. ტაისონ ტერკს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტექსასის შტატში აქვს სტატუს სალონი, სადაც 2010 წელს ერთ-ერთი კლიენტის კრის ელიოტის მომსახურებისას დამყარდა მსოფლიო რეკორდი. საქმე იმაშია რომ კრის ელიოტი გახდა ადამიანი რომელმაც ყველაზე მეტი პირსინგი გაიკეთა ერთ ჯერზე. ამ ყველაფრის შემოქმედი კი ტაისონი გახდა. პროცესი 6 საათსა და 15 წუთს გრძელდებოდა, რის შედეგადაც კრისის სხეულზე 3000 პირსინგმა მოიყარა თავი. ამ ფაქტამდე აღნიშნული რეკორდი ჩარლი ვილსონისა და კამ მას დუეტს ეკუთვნოდა, რომლებმაც ბრიტანეთში 7 საათსა და 45 წუთში 1015 პირსინგს მიუჩინეს სხეულზე ადგილი. როგორც ხედავთ, ამერიკულმა დუეტმა სამჯერ უკეთესი შედეგი აჩვენა. მეოთხე ადგილზე გასული რეკორდი ნამდვილად ყველას გაგაოცებს. თხრობა ცოტა შორიდან დაუწყებს. კალიფორნიის შტატში, ქალაქ სანტა-ანაში ყოველწლიურად იმართება ბუშტების ფესტივალი. ამ ქალაქის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლებმა 2013 წელს ჩატარებული 14 საიუბილეო ბუშტების ფესტივალი განსაკუთრებით აღნიშნეს. მათ სხვადასხვა გზით დამზადებული ბუშტები 3 კვირის განმავლობაში გამოფინეს და დამთვარიელებლები მრავალფეროვანი საინტერესო სანახაობით მოხიბლეს. თუმცა რეკორდი არც მეტი არც ნაკლები საპნის ბუშტის მეშვეობით დამყარდა. რეკორდი კი შემდეგში მდგომარეობს. ამ ფესტივალზე გაიბერა საფნის ბუშტი, რომელშიც ყველაზე მეტი ადამიანი იყო მოთავსებული. არ მოგესმათ, ფანი იანგმა და დენი იანგმა საფნისგან შექმნეს ისეთი ბუშტი, რომლის შეგნითაც 18 ადამიანი მოექცა. იანგების ოჯახი ამ რეკორდამდე თურმე 27 წლის განმავლობაში იყო დაკავებული საფნის ბუშტების შექმნაზე მუშაობით და სავარაუდოდ ისინი სამუდამოდ დარჩებიან ამ რეკორდის მფლობელები. მესამე ადგილზე ამერიკელი აშრითა ფერმანი, ზედმეტსახელად მისტერ მრავალმხრივი გავიდა. მისთვის გინესის რეკორდების წიგნი უცხო არ არის. რამდენადაც ამ მამაკაც 1959 წლიდან მოყოლებული შეძლოდა 350 ჯერ დაამყარა გინესის რეკორდი. ამ 350 რეკორდიდან ის დღემდე ფლობს 100-ს. რაც შეეხება უშუალოდ მესამე ადგილზე გასულ რეკორდს, რომელიც მისი 100-მეტი რეკორდიდან ერთ-ერთია. მისტერ მრავალმხრივი არის ადამიანი, რომელმაც ყველაზე სწრაფად შეძლო ერთი მილის გარბენა ისე რომ ფეხზე საცურაო ლასტები ეცვა. როგორც ჩანს, საცურაო ლასტებით გადაადგილება არამარტო წყალშია შესაძლებელი. აშრითა ამ რეკორდის დამყარება 2010 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში მოახერხა. აქვე დამატებით გეთქვით რომ ამ ადამიანს ასევე ეკუთვნის რეკორდი, როგორც ერთდროულად ყველაზე მეტი გინესის რეკორდის მფლობელს. მას თავის რეკორდები შვიდივე კონტინენტზე 15 სხვადასხვა ქვეყანაში აქვს დამყარებული. მეორე ადგილზეა იაპონელი კენიჩი იტო. კენიჩი იტო დაიბადა 1952 წელს იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში. 2008 წელს ის გახდა ადამიანი, რომელმაც ყველაზე სწრაფად დაფარა 100 მეტრიანი დისტანცია 4-ზე სირბილით. მას ამისთვის 18 მთელი 58 მიასედი წამი დასჭირდა. 2008 წელს მან საკუთარი რეკორდი გააუმჯობესა და 100 მეტრის დაფარვა სულ რაღაც 7 მთელ 57 წამში შეძლო. თუმცა მისი რეკორდი მალევე დაამხო კიდევ ერთმა იაპონელმა, კაცუმი ტამაკოში. მას 100 მეტრის დასაფარად 15 მთელი 56 მიასედი წამი იყო. ამის მიუხედავად კენიჩი იტო არ დანებდა და 2015 წლის 6 ნოემბერს ტოკიოში მდებარე კამაზავას ოლიმპიურ პარკში კიდევ ერთხელ დაამყარა რეკორდი. გაიბინარა 100 მეტრი 15 მთელ 31 მიასეთ წამში და მოქმედ რეკორდს 0 მთელი 15 მიასეთი წამით აჯობა. კენიჩი 9 წელი აკვირდებოდა თუ როგორ მოძრაობდნენ ოთხფეხა ცხოველები, განსაკუთრებით კი მაიმუნების მოძრაობის სპეციფიკას სწავლობდა. 
იგი მუშაობდა შვეიცარად. კიბეებზე ასვლისასაც ვარჯიშის მიზნით 4 კიდურით მოძრაობას არჩევდა, რამაც საბოლოოდ გამოიღო კიდეც მისთვის სასურველი შედეგი. პირველ ადგილზე ყველასთვის კარგად ცნობილი ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო რეპერი ემინემი გავიდა. დეტროიტელ არტის სულაც არ შეჭერდებოდა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვედრა პოპულარობისთვის. რამდენადაც იგი მსოფლიოში ისედაც ერთ-ერთი ყველაზე ცნობადი ადამიანი. დიდი ალბათობით მან ეს რეკორდი უნებლიეთ დაამყარა. საუბარია მის 2018 წელს გამოშებულ სინგლზე Rap God. იგივე რეპის ღმერთი. იგი ამ კომპოზიციაში გვარწმუნებს რომ ნამდვილად რეპის ღმერთია და ამყარებს რეკორდს ერთ სიმღერაში გამოყენებული სიტყვების რაოდენობით. ექვსი წუთის განმავლობაში ემინემმა 1500 სამოცი სიტყვის წარმოთქმა მოახერხა და მრავალ მუსიკალურ რეკორდთან ერთად გინესის რეკორდიც დაამხო. ამით ათეული ამოიწურა, თუმცა ბოლოს გვინდა ქართველთა მიერ დამყარებულ გინესის რეკორდებსაც შევეხოთ. გინესის რეკორდი არაერთ ქართველს დაუმყარებია. ჩვენ კი ყურადღებას გამორჩეულ რეკორდებზე შევაჭერებთ. მაია ჩიბურდანიძემ 17 წლის ასაკში მოიპოვა მსოფლიოს ჩემპიონის ტიტული ჭადრაკში, რაც გინესის რეკორდია. ასევე საინტერესო რეკორდი ეკუთვნის თინათინ ცისკარაძეს, რომელიც ყველაზე ახალგაზრდა მოკლემეტრაჟიანი ფილმის რეჟისორი გახდა. მან ფილმი 16 წლისა და 4 თვის ასაკში გადაიღო. ასევე ქართველია უხუცესი ადამიანი, რომელმაც ევერესტის დაპყრობა შეძლო. საუბარია ლევონ სარქისოვზე. იგი 60 წლის და 51 დღის გახდა, როდესაც ევერესტი დაიპყრო, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. ასევე გინესის რეკორდსმენია საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის უფროსი ვაჟი ედუარდ სააკაშვილი, რომელმაც აიპაზე ცალიხელით ინგლისური ანბანი საკრეფა 5.26 მიასეთ წამში შეძლო. საკმაოდ უცნაური რეკორდით გინესის რეკორდების წიგნში თავისი ადგილი აქვს გოდერძი მახარაძეს, რომელიც 8 საათის 12 წუთისა და 25 წამის განმავლობაში ფეხბურთის ბურთს თავით კენწლავდა. გინესის რეკორდების წიგნში საქართველოს ბუნებაც მოხდა. აფხაზეთში მდებარე მდინარე რეპრუა მსოფლიოში ყველაზე მოკლე მდინარეა. იგი სათავიდან შავ ზღვამდე სულ რაღაც 27 მეტრს გადის. გინესის წიგნში შესაძლებელია ინფორმაციის მოპოვება კახეთში 1952 წელს ჩამოვარდნილი სეტყვის უზარმაზარი მარცვლის შესახებ, რომლის დიამეტრიც 5 სმ ნახევარი გახდათ. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნში შეტანილია აგრეთვე ქართული სიტყვა გვბრწქვნის, რომელშიც რვა თანხმოვანი მიჯრით არის წარმოდგენილი. დღეისთვის სულ ეს იყო. ჩვენ კი შეგახსენებთ რომ გაცლებით მეტი საინტერესო ვიდეოს ადვილად სანახავად გამოიწეროთ ჩვენი არხი. მომავალ შეხვედრამდე.